down and back in what's deep and out. Dead. And the common in your lichaam. Op de mat. En laat het toe dat je schouders wat ontspannen. En je aangezicht. En neem je voor om het je volledige aandacht bij je lichaam te blijven. We gaan een beetje anders beginnen en andere volgorde. En als ik steeds dezelfde volgorde doe, dan ken ik van mezelf. Ik ben er soms, wordt je soms wat rapper afgeleid. We gaan eens beginnen bij de buik. Ontspan je buik en voel je buik gaan wat dieper in het bekken zakken. Waardoor je misschien je bekken, die zet beentjes, wat duidelijker op de mat voelt rusten. Zo voel je dan ook je benen en je voeten, welke raakpunten er zijn met de grond. Voel je handen op je knieën, benen of in je schoot rusten. Het gewicht van je handen gedragen door je benen. De benen en het bekken gedragen door de grond. En voel een ontspannen je aangezicht. Het hele hoofd dat gedragen wordt door de ruggegraat. Als je het kin een klein beetje intrekt en op wat lager brengt, balanceert het hoofd bovenop de ruggegraat. Zo kan dan ook je nek ontspannen, je schouders en je armen, je borst. En de hele rug. Uh, nog een steep uit. En dan gaan we voor onze ademoefening al in de eerste yin houding komen. Als je een volster hebt, mag je die achteraan je matje leggen. Je kunt ook twee kussentjes nemen achter elkaar of een opgerolde deken, maar rol ze dan strak op. Als je een betere neiging hebt, als je op een bolster ligt, dat je een beetje achter, naar achter um, gaat hallen met je hoofd, kun je een blokje onder je bolster leggen of straks een blokje of een extra kussentje pakken voor onder je hoofd. Je gaat zo dicht mogelijk met het zetvlak tegen de bolster of je kussen zetten. De voetzolen mogen tegen elkaar komen en dan ga je langzaam op die bolster gaan liggen. We creëren een hard open. Dus laat je armen maar op de grond rusten met de handpalmen omhoog gedraaid. Laat je knieën naar buik vallen, behalve als dat onaangenaam is. En dan kun je ook je benen strekken of je voeten op mat breed plaatsen en je knieën tegen elkaar laten rusten. Dus zoek maar de houding die ook oké okay is voor je bekken. Probeer een niet al te volle rug te maken. 
Deixa eu até aqui no meio de Kantman. Adem ik hier met een diepe zucht uit en ontspan je schouders. En deze houding is heel goed sowieso dus om je borst te openen, je hart, je schouders te ontspannen. Maar ook om wat dieper te ademen. De volgende inademing laat je buik een klein beetje in bol worden. De onderkant van je lippenkast gaat dan open. En de uitademing zakt je borstkas eerst en ook je buik terug in. Je ademt langzaam van inademen van buik tot in je borst. Uit van borst naar buik. Op je eigen ademritme probeer je adem wat te vertragen. Eventueel kun je ook door in de keel ademen. Misschien weet je nog die drie fases van de yin yoga. De eerste fase is het waarnemen van je grens, van je muur. Ook al, al is dit voor de meeste mensen een heel erg ontspannen houding. Voor sommigen is het toch wel lastig om de knieën naar buiten te laten vallen en is het voelbaar in de lies en in de bovenbenen. Het mag voelbaar zijn, misschien zelfs onaangenaam. Maar je weet misschien nog, er is goede pijn en er is slechte pijn. Goede pijn zoals een stevige massage. Dan weet je... Er staat iets tegenover als ik eventjes door die goede pijn heen adem en voel. Slechte pijn, dat is een pijn scheur, dat is een scherpe pijn. Dan pas je de houding aan. Dus als je je grens ontdekt hebt, die muur, ga je er niet doorheen. Je duwt de knieën niet naar beneden of je schouders. Je leunt er tegenaan, tegen die muur. Je verwelkomt die grens. Zij mag er zijn. En als je die grens met al je vriendelijkheid ontmoet hebt, kun je naar de tweede fase overgaan, de fase van stilte. Stilte binnenin om nog dieper te kunnen voelen voorbij die spieren. Dieper in je gewricht en vooral. Dieper in het bindweefsel. Om dan naar de derde fase te gaan. En dat is voorbij, voelen voorbij ruimte en tijd. 
alsof je eventjes van de wereld bent. Alleen maar bezig met dat wat je waarneemt. Laat alles zijn zoals het zich aandient. Laat ook die ademhaling volledig los. Steun je langzaam op jouw ellebogen, onderarmen, handen onder de bovenbenen. Je kunt de knieën ondertussen nog sluiten. Duw je langzaam rechtop. Knieën gesloten om een klein beetje in je knieën. Eventueel kun je ook je kin of je voorhoofd of je knieën laten rusten. In die tussenfase, tussen de inhoudingen, blijf je voelen, blijf waarnemen. Deel diep van binnen door in je spieren, door in je pezen. En misschien zelfs benen en gewrichten en het bindweefsel gebeurt. Dat je waarneemt, zonder dat te analyseren. Neem maar op voelen. Maak dan je arm een klein beetje terug los. Je blijft um, voor je bootste zitten. Heb je daar een, een blokje of zo onder of op liggen, dan mag weg. En je kan ook nu beide benen naar links. Je blijft dus met. Je gaat een klein beetje moeten schuiven, zodat je je linkerheup eigenlijk tegen je bootste of tegen je kussens is. Uh, je rechterknie rust op je linkervoet. Uh, dus je hebt ongeveer twee rechte hoeken van je, gemaakt van je benen. En je draai je langzaam naar links. Maar misschien je bek nog een beetje moeten verplaatsen, zodat dat je met je borst op die bolster of op de kussentjes kunt gaan liggen. De armen rechts en links van je bolster of kussen. Je mag naar links blijven kijken, dus we gaan niet nog meer uh, torsen in de nek. Dus het is een zachte torsie. Dan ga je je bek een beetje wat verplaatsen. Je weer wat schuim, zoek eens die houding waarbij je dat voelt, dat is helemaal oké. Okay. Maar het mag niet pijn zijn. Oké, okay. ontspanning helemaal door en stief te zuchten naar de toe, naar je lichaam zwaar. En merk je dat vandaag jouw 
Vielleicht haben wir Tee noch hier und wir haben uns fangen. Und dann fliegen durch ein paar Kredite süchten. Und der Fuhr von ah, hier ist noch eine Spannung, die durch ein Züchten kann loskommen. Du dann da mit Fragen. Er hat doch hin, der Haar in Gerüst und geht tief süchten, kieft. Ah ja, ich habe nur, dass es nicht am Herrn macht und spannen will. Und hier kommen wir die Grenzstege von tiefer zu sacken in ihr Bolster. Dann muss ich hier wahr. Da ist die Grenz. Verwelkom die grens, die muur. Niet forceren, niet doorheen duwen. Maar met alle vriendelijkheid tegen haar leunen. Om naar volgens oren te gaan. Naar de fase van de stel. Bewuste, diepe voelen. Laagje voor laagje leer je jouw lichaam een beetje dieper kennen. Om vervolgens naar die derde fase te gaan. Voorbij tijd en ruimte. Er zijn. En alles alleen maar waarnemen. Adem nog een keer diep uit. Breng dan je handen iets dichter bij je schouders. En duw je langzaam rechtop. Neem de tijd. Je langzaam uit de houding te duwen. Je knieën even op te richten. En dan kant op je benen naar rechts. Nu rust je linkerknie op je rechtervoet. Je rechterkeuk tegen de bolster of je kussentjes. En dan draai je maar zo dat je ook die kussens of bolsters kunt gaan liggen. En rechts is links niet. Ga je hoog naar links. En doe loop je drie, vijf, 
casas, a Mihrans, Stelta, Narvani. Werk met al je aandacht bij het lichaam. Je handen aan het dichter bij je schouders. Duw je langzaam weg op neem de tijd. Uit je naar voren op je mat. Aan je knieën weer richting borst. En dan klein je knieën. Eventjes in het midden aankomen. Ja, voelen. Maak je de armen een klein terug los. En de bolster mag eventjes weg. Even vooraan de mat. Straks gaan we de duifhouding doen. Dus dan ga je de bolster terug gebruiken. En je komt op handen en knieën. Beweeg hier eventjes met je bekken. Misschien ook met je hoofd. Je heupen wat los te maken. Maar te nemen hoe je lichaam nu voelt. Laat die beweging langzaam in het midden stil vallen. Breng dan jouw rechterknie. 
Dan voel naar je rechter in je rechter pols. Je rechter voet verband voorbij je linkerknie. Met je linkerbeen schuiven naar achter, zo ver als het met je mag gaan. Of wel. Je kunt altijd hier blijven. Je kunt altijd op je onderarmen gaan steunen. Je kunt altijd je post erbij nemen en daarop gaan liggen. Zorg er nou voor dat je je rond zo vlieg mogelijk erop ligt. Op die bootsel voor kussentjes. Je kunt ook je linkerheup ondersteunen, misschien zelfs je rechterheup. Of als je geen bolse gebruikt, dan kun je met je voorhoofd op de mat of een blokje of een kussentje steunen. Adem diep uit. Laat je romp zwaar worden. En deze houding is misschien in muur toch wat meer voelbaar. Is die muur het sneller, die grens? Dus nu kun je goed voelen dat je zachtjes tegen die grens kunt aanleunen. Je duwt er niet doorheen. Nooit iets passeren. Want met alle vriendelijkheid ontmoet je die muur en je leunt er zachtjes tegenaan. Dus het is dat jouw rechterheup die de grens aangeeft in deze houding. Misschien is dat jouw een linker bovenbeen, de quadriceps, die zegt, hier is mijn grens bereikt. En vaak die grens, maak het jouw vriend verwelkom, die grens en leunen zachtjes tegenaan. Op die manier ga je zacht met alle aandacht wat Dieper kunnen gaan. Net omdat niets moet, omdat je niets forceert. Omdat je het toelaat. Soms kan die spanning eerst een beetje minderen en dan dan weer volledig zijn. Blijf dan met je aandacht bij, bij die grens. Het is helemaal oké okay als je soms afgeleid bent. Breng je aandacht telkens terug naar die plaats die je aandacht nodig heeft. En dan in de fase van stilte te komen om dieper te voelen. Bij het strekken en rekken.
Misschien kom je ook in deze houding in de derde fase. Het waarnemen voorbij tijd en ruimte. Voorbij alles wat is. De handen onder de schouders. Je langzaam terug recht. Blijf nog even in die houding. Dan denk je misschien wat uitrekken. Schouders weg van je ogen. Even wat intrekken. Trouw dan de tenen van je linkervoet in de mat. Schuif langzaam naar voren. Je rechter knie naast je linker. Beweeg eventjes weer heen en weer met je bekken. Misschien met je hoofd. Ja. Die beweging langzaam in het midden stilvallen. Schrijf met je linkerknie tegen je linkerpols, linkervoet voorbij je rechterknie. Je rechterbeen schuif naar achter, zo ver als met je mak Of al blijf je hier, of op je onderarmen. Laat volledig liggen, of je pakt je bossen erbij. Laat het zo volledig mogelijk opleggen. Of naar rechts of links. Best in een andere richting als daarnet. Adem met een diepe zucht uit. En voel je eerst aan of je misschien direct een verschil gewaar wordt met, misschien weet ik het nog, met rechts en links. Het is oké okay, dat verschil. Zo ga je nog een beetje dieper. Voelen wat is er dan, wat gebeurt er eigenlijk? Waar is nu mijn grens? Wie geeft de grens aan? De heup. Je hamstring. Van je linkerbeen of andere spieren, je kwadriceps van je rechterbeen. Dus je helemaal iets anders. Heb je hier minder of meer ondersteuning nodig? En die gebruik je rust die ondersteuning. En als je lichaam aangeeft, dit gaat te ver, of die ga je voorbij de grens, dan gebruik je iets meer ondersteuning. Dan kun je zachtjes tegen die grens aanleunen, zonder te forceren. En in die houding blijven waar je nu bent. En 
Lebzüchten, sich lädt auf nichts auf. Und hier mit dem Loslassen. Und anwöhnen, den ich rennen mag. Was hier am Fahrrad ist. Und das Regen, wir können nehmen, mit die Hauptlinie, die genügend. Die vollledige Arme, weltliche, wenn es ein Saus ist. Die Phase, die Phase von der Stelte, die Stelte binnen in den Fingern tiefer fühlen. Probeer die Grenze zu fühlen. Die Grenze ist von so einem ersten Punkt, da wir tiefer kommen. In den Houding. En nu kun je voorbij die Grenze zu fühlen. Bij die spier of dat je vrij. Zonder dat moeite voor te doen, niet graven, niet zoeken. Nee, maar waarnemen. Schäf die Handen, drück dich über die Schaudes, wie langsam geht es mir recht um. Eben hier, Neck wird sacht zu sein, trecken die Schaudes weg von den Ohren, Kinn wird in, trecken die Lager weg. Und dann kommen wir die Zähne von der rechten Fuß in der Matte, schäf langsam nach oben. Breng je linkerknie naast je rechter. En je mag voor de kind houden, de bolster en de bijhouden. Of hem ook weg doen. Je kunt op je hielen gaan zetten. Of een kussentje tussen je hielen nemen. En dan ga je dus ook die bolster bleven. De bolster mag tussen de knieën komen. Of je gaat met je voorhoofd op de mat gaan liggen. Kies dan je armen boven naast, uh, of naast je, je lichaam hebt, of naast de benen. 
and for myself um, in welke houding heel je lichaam het gemakkelijkst kan ontspannen. Als je op een kussentje zit tussen je voeten, kan het zijn dat je zelfs iets hoger wilt liggen. Je pakt er dan nog een kussentje bovenop je bolster of drie, vier kussens op elkaar of een dekentje nog bovenop. Maak het heel zo aangenaam mogelijk. Je mag de grens wel gewaar worden, maar het moet zacht zijn en vriendelijk tegen de grens aanleggen. En nooit iets forceren. Deze houding kun je nu een, beetje, nu een beetje dieper in je buik ademen. Brengt ruimte in je bekken, in je buik. Je ruimte is misschien zelfs voelbaar aan je onderrug. Als je wat dieper ademt, kun je ook een adempauze nemen naar de uitademing. En in die, in die pauze kun je heel bewust voelen. Misschien kun je bij je volgende diepe uitademing je romp nog iets zwaarder laten worden. En ga dan 
Langzaam zitten naast je voeten en strek je benen voor je uit. Zorg ervoor dat je bolster of kussentjes of dekens in de buurt hebt. Want we gaan voorwaarts buigen en dat met zoveel mogelijk ondersteuning. Pak het zitvlak vast, trek je zitvlak zachtjes naar achter. Dus we gaan voorwaarts buigen en hier mogen we dat heel zachtjes. Dus als je wilt, dekentje, bolster, nog wat bolsters of kussens erbij nemen. En je gaat langzaam naar voren bewegen vanuit je bekken. Ik wil het vandaag maar een beetje bewegen, omdat ik me heel zachtjes in die houding wil brengen. Ik probeer dat altijd te doen, maar meestal doen we dat aan bij hatten yoga met armen omhoog en dan naar voren buigen. En nu gaan we eens voelen vanuit het bekken, beginnend om langzaam naar voren te buigen. En daar waar je rond en hoofd terecht komt, om daar te blijven. Je kunt je vingers in elkaar verspreiden, je bolster of benen laten rusten. Je kunt je handen op de grond, op je matje laten rusten. En voel me zelf aan wat het meest aangedaan is of voor je schouders. Je kunt je hoofd naar rechts of links draaien. Je kunt ook je voorhoofd op dat kussentje laten rusten. Je zou ook gewoon je hoofd kunnen laten hangen. Is dat oké okay? is voor je nek? En hier adem je opnieuw een paar keer diep uit. En ook in deze houding gaan we in de buik ademen. Een beetje meer ruimte voor je onderrug. Als je tijdens dat ademen merkt dat je grens, je muur een beetje verschuift, omdat je dat zachtjes tegenaan leunt, mag je ook wat dieper zakken. Mag je dat kussentje wat vooruit schuiven of een dekentje wegnemen. Maar nooit forceren, nooit doorheen je muur duwen. Zachtjes tegenaan leunen. Adem nog een keer diep uit. En 
Dünen und mit Behörden von ihr handeln, sachtes Richtung. Ja, küssen es geht ganz groß, das Morgen weg, weil ich die Fälle also noch genau nicht. Bölge in die Beine, Platz in Hammer nach der Jahr. Lange ruhig oben, ihr Bars, das Schwer sagt, das ist eine Rechte. Ein Sollvor für unsere unstöhnende Brüchhauerin. Er fällt ein Küssenschirm auf einen aufgefahrenen Deckel, auf als ihr wollt ein Block in den Bücher habt, auf dem Auge der Bolster sein. Und es gab es ohne ihr Becken zu schälen, kommt auf die Matte liegen mit ihr Bogenbeinen. Ihr Füße sind auf Höhe breit, ihr Hemen so dicht möglich werden. Ohne Rücktipp in der Matte. Tun, dass ihr Angesicht sacht rockt. Der Achterhof, der nächste Schauer ist, was die brennen an die Sache. Schau das Hoft weg. 
Vanaf de mat, de ronde rond de rug. En kom terug. Liggen op de mat, open je knieën. Strek je onderbenen en hoofd, voet zo naar richting plafond of wel. Pak je je onderbenen of enkel slaans de binnenkant van je benen vast. Of wel kleine handen boven. En pak je langs de buitenkant je voeten vast. Dus de ellebogen duwen zachtjes. De benen naar buiten. Als je wilt, kun je ook in een beetje schommelen. Zorg ervoor dat je buik goed ontspannen blijft. Langzaam terug naar het midden mocht je bewegen. Laat eerst je onderbenen zakken. Pak je handen los. Sluit je knieën boven je borst. Laatste voeten neer. Dan komen er nog de omgekeerde, nog een omgekeerde houding in de onderste schouderstand. Dus opnieuw je kussentje, bolster. Een blokje is iets minder aangenaam. Inhouding naast jou. De hielen weer zo dicht mogelijk bij het zetvlak, omdat je je makkelijker rechtop kunt duwen. Adem uit. Inademen, spring je bek omhoog. En je schuift je bolster of kussen of de opgevallen deken onder je bekken. En dan één voor één. Strek je benen omhoog. Beetje heen en weer wibbelen om je bekken wat te kantelen. En dan zoek je die plaats dat je benen vanzelf in je heup komen, staan. De zwaartekracht raakt je armen. Je kunt je armen weer een beetje spreiden, je handpalmen omhoog draaien. Of je handen op je buik leggen als je dat liever hebt. En geniet van deze rustgevende houding.
deep out. And in this heart, you're going steep in, in your belly, and deep breathe out. Take some lungs from your veins. That's in for the lungs from your foot and your optimum. Out. In arm and take your back and off. All the pussing of the of your back and out arm and roll your lungs and twitch up off the mat. Back and away, what you know, you have to be a little back and forth and try and leave it. Um, in Shavasana, in Yamishari. Put your foot in a bit of a weight. Fall out of the leg. Let the teen and the boat fall in. Die armen een beetje verwijderd van het lichaam, draai je handpalmen omhoog. Adem diep uit en laat je zwaar wachten. Wees je van bewust dat de aarde. Jouw lichaam draagt. Wees je van bewust dat de aarde ons allemaal draagt. En alleen de aarde zijn we verbonden met elkaar. Vertrouw je lichaamsgewicht toe aan de aarde. Laat je gedragen worden. En neem je lichaam bewust waar. Je voeten. Onder benen, knieën en bovenbenen. Neem het zetvlak waar en je bekken. Buik. En boks. En de hele rug. Neem je twee schouderbladen waar. Schouders, bovenarmen, elleboog, onderarmen, polsen en handen. Neem je keel waar, de nek. Achterhoofd, bovenkant van het hoofd, het voorhoofd, twee wenkbrauwen, het punt tussen de wenkbrauwen, ogen, neus, lippen, 
Tom, Kim, Kaka, Slapen en Ohren. Neem je aan je zicht waar. Hele hoofd, schouders en armen, de rond, bekken, benen en voeten. Neem bewust het hele lichaam waar. Neem waar wat is. Langzaam naar je ademhaling en verdiep je adem. Een klein beetje dieper en een klein beetje trager. Wat steeper in tot om je navel en met een zucht weer uit. Voel dan opnieuw de raakpunten met de grond. Voel bewust je hoofd, schouders en armen. Je romp, bekken, benen en voeten. Beweeg langzaam je vingers, je tenen, je handen en de voeten. Streng je vingers in elkaar, breng je armen boven en achter het hoofd. Trek je uit. In schreeuw en zucht en uitblazen. En dan breng je je knieën richting borst. Omstrengel je knieën. Schommel een paar keer van rechts naar links. Laat die bewegen en langzaam in het middenstel vallen. Maak je handen los, plaats de voeten neer. Ik ga op je rechter of linkerkant draaien. Je moet zelf aan wat de meest natuurlijke kant is op dit moment. 
Dus ga nog eens bewust heel het lichaam en voel na. En als je er klaar voor bent, dan kun je langzaam recht opduwen in de sekthouding. Laat je ogen nog daar nog even dicht. Inademen, rol je schouders naar voren en omhoog. Uit naar achter en omhoog. Inademen naar voren en omhoog. Uit naar achter en omhoog. Inademen, breng de armen boven het hoofd tot de handen elkaar raken. Uitademen, breng je handen voor het hart. Van je schouders naar een rustig verder door en kantel je hoofd naar je hart toe. Bedank jezelf dat je tijd neemt voor jezelf en voor je lichaam. Adem uit. Inadem, richt langs je hoofd op. Knipper je ogen zachtjes open. Zeg dankjewel voor je aanwezigheid. Namaste.